Windows Live Family Safety je besplatan program koji je integrisan u okviru paketa Windows Live Essentials. To je aplikacija koja služi za nadzor dece pri korišćenju interneta od strane roditelja. Aplikacija omogućava praćenje deteta pri korišćenju interneta kao i mogućnost zabrane pristupa određenim web blokacijama i blokiranje sumljivih kontakata kao i postavke vremenskog ograničenja u korišćenju računara. Ako program Porodična bezbednost nije instaliran na vašem računaru, možete ga direktno preuzeti sa ove web adrese. Da biste pokrenuli i podesili program, kliknite na dugme Start, All Programs, Windows Live, Windows Live Family Safety. U ovom prozoru data je lista svih Windows naloga na datom računaru. Da biste dodali nov nalog ili postavili postavke na već postojeće naloge, odaberemo dati link dodavanju članova porodice ili upravljanje njima. Klikom na dati link otvara se prozor gde unosimo Windows Live ID roditelja za koji želimo da budemo primarni roditelj, a zatim kliknemo na dugme prijavljivanje. U ovom prozoru biramo Windows nalog svakog člana koga želimo da nadgledamo nad datim računarom. Ako želimo da nadgledamo nekog ko nema Windows nalog na ovom računaru, Izaberemo stavku Kreiraj novi standardni Windows korisnički nalog. Ovde unosimo ime novog naloga i klikom na dugme Kreiraj nalog. Dobijamo spisak svih naloga koje želimo da nadgledamo na ovim računarom. Kliknemo na dugme Sačuvaj i ovde ako za Windows nalog ne postoji ime u programu Porodična bezbednost koja se podudara sa njim, izdate liste, izaberi članove programa Porodična bezbednost, biramo člana koji se podudara sa datim Windows nalogom i klikom na dugme Sačuvaj započinje postupak konfigurisanja Porodične bezbednosti. Porodična bezbednost najbolje funkcioniše kada svaki član porodice ima sobstveni Windows nalog i bezbedonosne postavke. U ovom prozoru možete videti sve naloge koje porodična bezbednost sada nadgleda. Podešavanje filtera programa vrši se klikom na dati link familysafety.live.com Potrebno je da se prijavimo na web lokaciju porodične bezbednosti koristeći Windows Live ID nalog roditelja. Za svaki, ovde vidimo spisak svih naloga, za svaki nalog postavke možemo podesiti klikom na dugme u redi postavke. Ovde se dobija spisak svih postavki za dati član klikom na dugme web filtriranje. Otvara se prostor u kome možemo da odaberemo web lokacije koje ćemo prilagoditi korisniku koga nadgledamo. Veoma je bitno da data opcija filtriranje web sadržaja bude uključena. Na ovoj stranici takođe postoji mogućnost dozvole i blokiranja mogućnosti preuzimanja datoteka sa mreže, odnosno interneta. Sve promene postavke čuvamo klikom na dugme Sačuvaj. Filteri još uvek nisu dostupni na našem jeziku. U ovom delu je moguće napraviti listu blokiranih ili dozvoljenih web lokacija. 
U datom polju otkucamo web adresu web lokacije koju želimo da dozvolimo ili blokiramo. U našem slučaju želimo da blokiramo msn.com sajt i klikom na dugme blokiraj i zatim na dugme sačuvaj kreirali smo listu blokiranih web lokacija. Klikom na stavku izveštaj o aktivnostima možemo videti listu web lokacije koje je dete posjetilo u određenom vremenskom periodu. Da bi smo prikazali filtriranu listu web lokacije možemo izabrati datum od do do koje od do za prikazivanje i pregled aktivnosti. Također možemo izabrati i računare za koje nadgledamo kao i Windows naloge. I klikom na dugme prikaži aktivnost možemo videti spisak svih sajtova, odnosno web lokacija koje je dati Windows nalog posjećivao u tom ograničenom vremenskom periodu. Također može i vršiti i aktiviranje, odnosno blokiranje date web stranice. Da bi smo videli listu web lokacija kojima su pristupili programi koji nisu web pretreživači, To su, na primjer, programi za automatsko ažuriranje. Kliknemo na karticu ostale aktivnosti na internetu. A da bi smo videli vreme koje je dete provelo na računaru, odaberemo karticu aktivnosti na računaru. Ovde korisnik, odnosno onaj koji nadgleda, može videti i vreme koje je dete provelo za računarom, programe koje je aktiviralo, kao i datoteke koje je preuzelo, potrebno je samo kliknuti na date opcije. Upravljanje kontaktima možete odabrati sa kim vaše dete može komunicirati preko Windows Live Hotmaila, Messengera ili Windows Live Space-a. Ovom opcijom omogućen je kontakt samo sa onim osobama koje vi izaberete iz liste kontakata. Klikom na link Dodaj Windows Live ID deteta otvaraju se dve mogućnosti. Ako dete ima Windows Live ID, odabrat ćete opciju Prijaviti se. Ukoliko dete nema Windows Live ID, kreirat ćete detetov ID nalog. Pošto ja imam kreiran Windows Live ID nalog, ja ću odabrati opciju Prijaviti se. Porodična bezbednost automatski dodaje roditelje na spisak kontakata. Da biste detetu zabranili da kontaktira sa nekim drugim, izabrite iz njegove liste kontakata osobe kojima želite da zabranite kontakt sa vašim detetom. Jednostavno čekirate naloge koje ne želite da budu u listi kontakata. Zatim treba izabrati Windows Live programe i usluge koje želite da dozvolite detetu da koristi. Ako ne izaberete ni jednu od ovih opcija, dete neće moći da komunicira ni sa jednim od svojih kontakata u usluzi Windows Live pomoću ovih usluga. I na kraju, da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj. U ovom delu je moguće vidjeti listu zahteva za deblokiranje određenih web stranica. U ovom delu moguće je odrediti vreme kada će korisnik moći da radi na računaru. U datom rasporedu izaberete kada želite da računar bude blokiran i kada želite da onemogućite rad korisnika na računaru i klikom na dugme sačuvaj napravili ste ograničenje za korišćenje računara. 
Ograničenje za igre, potrebno je da data opcija bude uključena, moguć je izbor nivoa ocena igara. U ovoj listi postoje različiti nivoji igara i od samog roditelja zavisi koje će igre dozvoliti. Ograničenje programa. Ovde je moguće blokirati, odnosno ograničiti korišćenje određenih programa sa vašeg računara. Izdate liste programa na vašem računaru, možete izabrati onaj koji želite da blokirate. Jednostavno klikom na kvadratić ispod željenog programa i klikom na dugme sačuvaj blokirate, odnosno ograničavate korišćenje datog programa za datog člana vaše porodične bezbednosti. Kada se podese postavke programa porodična bezbednost i kada dete pokuša da pristupi blokiranoj web lokaciji, Pojavit će se ovakva stranica gde korisnik se obaveštava da je data stranica blokirana. Postoji mogućnost da dati korisnik pošalje mailom zahtev da roditelj deblokira datu stranicu kako bi mogao da vidi sadržaj iste. I klikom na datu dugme šalje se zahtev. Klikom na dati link see a list of a child friendly website dobija se lista sajtova prilagođenih deci nažalost ova lista web lokacija još uvijek nije dostupna na našem jeziku ove web lokacije sadrže vezu ka najpopularnijim web lokacijama koje je Microsoft kategorizovao kao prilagođene za decu Da bi prihvatili ili odbili zahtev koji vam je poslat, potrebno je da se prijavite na web lokaciju porodične bezbednosti preko linka familysafety.live.com koristeći vaš Windows Live ID na bilo kom nalogu. Na stranici rezime u okviru zahteva možete videti broj zahteva za određeni nalog. Klikom na iste otvara se stavka u kojoj možete da date odgovor na date zahteve. Klikom na meni možete da izaberete neku od željenih stavki. Odaberi samo ovaj nalog, odaberi sve ili zabrani. Kada ste odgovorili na zahtev, kliknite na dugme sačuvaj. Isto je i za isti postupak važi i za ovaj drugi sajt, znači odabere se željena stavka i kada smo završili sa odgovorima na zahtev kliknemo na dugme sačuvaj. Ovde smo pokazali način kako se dodaju i postavljaju postavke porodične bezbednosti. Međutim, moguće je i ukloniti članove porodice klikom na link uklanjanje člana porodice. Jednostavno označimo člana koga želimo da uklonimo i klikom na dugme ukloni i zatim ponovo ukloni. Dati član je uklonjen iz liste porodične bezbednosti. Završavamo jednostavno odjavljivanjem sa svog naloga.